En dan nu het nieuwsoverzicht van vrijdag 25 november. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met de politieeenheid Noord-Nederland het onderzoek Fenomeenanalyse Extremisme Noord-Nederland gepubliceerd. Volgens het rapport signaleren de onderzoekers een toename van anti-overheidsextremisme en rechtsextremisme in de drie noordelijke provincies. De onderzoekers hebben gekeken naar de periode 2014-2022. Als aanleiding voor de extremistische gedragingen en protesten worden genoemd de vluchtelingencrisis, de stikstofcrisis en de coronapandemie. De onderzoekers pleiten ervoor meer beleidsmatige aandacht te hebben voor niet-jihadistisch extremisme. Daarnaast kwam naar voren dat overheden weinig zicht hebben op wat er online, bijvoorbeeld via de app Telegram, wordt uitgewisseld. Ook hebben zowel de overheden als de politie te weinig mankracht om hun werk ten aanzien van extremisme goed te kunnen doen. Het Britse Hoge Rechtshof heeft het Schotse onafhankelijkheidsreferendum verboden. Schotland had een tweede onafhankelijkheidsreferendum aangekondigd. Nicola Sturgeon, de eerste minister van Schotland en politiek leider van de Scottish National Party, aanvaardt het besluit, maar reageert met kritiek. Inwoners van Schotland zijn massaal de straat opgegaan om te protesteren tegen de uitspraak van de rechter. De Oostenrijkse bondskanselier de Hongaarse premier en de Servische president hebben deze week een anti-migratiepact getekend in Belgrado. Dit gaat in tegen het door de Europese Unie gepromote migratiebeleid in Europa, maar tussen de regels door is te horen dat de regeringsleiders met name kritiek hebben op de houding van Duitsland, die het beleid in hun ogen te veel promoot. De drie regeringsleiders hebben het heft in eigen handen genomen omdat ze zich niet gehoord voelden door Brussel. Nehammer van Oostenrijk bekritiseerde het Europese asielsysteem openlijk en zei dat het gefaald heeft. Hij sprak van asieltoerisme en vindt dat asiel à la carte niet mag bestaan. Oostenrijk, Hongarije en Servië willen minder migranten en meer grensbescherming. De leider van de Braziliaanse liberale partij... Valdemar da Costa Neto heeft voorgesteld om alle stembiljetten die bij de verkiezingen van dit jaar zijn gebruikt, te herzien. De liberale partij had een motie ingediend waarin het de verkiezingsautoriteit van het land gevraagd had om de juridische consequenties toe te passen die zij nodig achtte in reactie op de ontdekking dat elektronische stemmachines die voor 2020 waren gefabriceerd en bij de presidentsverkiezingen van 2022 werden gebruikt, geen individuele identificatienummers in interne logboeken documenteerden. De partij gaf aan software in consequenties te hebben gevonden die niet aanwezig waren in de modellen die na 2020 gebouwd zijn. Het hoofd van de Braziliaanse kiescommissie heeft de klacht afgewezen en legde in plaats daarvan de partij van Bolsonaro een boete op van 23 miljoen reaal, omgerekend 4,1 miljoen dollar. Volgens de rechter die de kiesraad voorzit, heeft de liberale partij met de klacht geprobeerd het kiessysteem van Brazilië te ondermijnen. En dan het weer. Vandaag wordt het een wisselvallige dag, waarbij vooral het noorden en het midden van het land kans maken op een bui. Elders zal het vooral droog zijn. De wind komt uit het zuiden en is langs de kust eerst nog vrij krachtig. De middagtemperatuur komt uit rond de 11 graden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het nieuwsoverzicht.